ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി റൈസ് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വെറൈറ്റി ആയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെറൈറ്റി ആയ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തെടുക്കണം ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റൈസ് എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേണം ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ വേണം ഒരു പച്ചമുളക് വേണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിനായി ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയില മല്ലിയില കുറച്ചധികം എടുക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് നെയ്യും ഓയിലും നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സവാള ചേർക്കാം സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ചേർത്തായിരുന്നു വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കാം തക്കാളി ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കപ്സ മസാലയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാലയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കപ്സ മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്സ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ടീസ്പൂൺ അല്ല അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മല്ലിയില അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ മസാലയിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെള്ളം വാർത്തെടുത്ത അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കാം ഇളക്കി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അരി എടുത്തതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരിക്കിനാണ് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ റൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ആണ് മല്ലിയില കുറച്ചധികം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും മുളക് പൊടിയുമാണ് എരുവിന് ചേർക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു വന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത് കപ്സ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ കപ്സ മസാല തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കപ്സ മസാലയുടെ ആ ഫ്ലേവറും മല്ലിയിലയുടെ ആ ഫ്ലേവറുമാണ് ഈ റൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ മുക്കാൽ ഭാഗവും വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറച്ചാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ഈ സമയം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
പൊട്ടി പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കറക്റ്റായി തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് ദം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളിയും വെറൈറ്റിയുമായ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടിപൊളി റൈസ് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ചിക്കനോ ബീഫോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ റൈസ് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയതോ അതല്ലെങ്കിൽ സോയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറുതായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റൈസ് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം ബായ്